Escorpião! Esse aqui é o Tarô Espelho da Uma, onde semanalmente eu faço previsão para todos os signos usando o Tarô e o Baralho Cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais. Isso significa que vai ter uma mensagem para você, mas é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer momento desse vídeo. Também a mensagem pode estar invertida, isso significa que você pode estar vendo a mensagem para alguém que você conhece ou que você se relaciona e vale também para outros pontos do seu mapa, Lua, Vênus, Júpiter, Ascendente, Meio do Céu. Não pega o que não for seu, o que não ressoar com você, deixa que vai ressoar para outra pessoa e veja também os seus outros pontos do mapa. Já deixa seu like, comenta comigo que ressoou, compartilha esse vídeo e vamos lá, mensagem para a semana do ano novo, para escorpião. O que, que escorpião precisa saber para essa semana do ano novo, virada de ano? A carta do chicote, o que mais, por favor, para escorpião? Escorpião para a semana do ano novo, o que temos aqui para escorpião? Opa, a torre. Por favor, complementando para o escorpião, vamos ver, os lírios, olha escorpião, eu tô vendo aqui é, uma grande conexão espiritual, tá, é, talvez uma conexão espiritual que você já vem buscando há muito tempo, porque a torre ela fala é, de tempo, de passagem de tempo, mas ela também fala de sabedoria, de, de quando a gente... É, encontra um espaço, um isolamento, uma busca é, para a espiritualidade. Por que eu estou falando da espiritualidade? Porque lírios com chicote está muito relacionado ao plano espiritual, tá? É, para alguns de vocês, isso aqui é uma mensagem é, de, é, ou do seu mentor ou de alguém que está no plano espiritual trazendo para você, se comunicando com você. Tá? Eles estão falando aqui para alguns de vocês, é, tem uma mensagem, é, tá, é, é, da sua ancestralidade, tá? A gente, eu vou tirar outras cartas para a gente ver melhor qual é essa mensagem, mas assim, é, aqui a espiritualidade tá vindo forte nesse período para você, tá? Antes de eu passar para o tarô egípcio, que eu vou tirar com o tarô egípcio, eu quero deixar um recado para vocês. Essa semana que passou, é, eu abri uma agenda, uma pequena agenda, virou a carta da proscrição, tá? Que eu já vou falar. Eu abri uma pequena agenda para um combo para o final do ano e começo do próximo ano. Esse combo é o tarô intuitivo, onde através do seu nome completo e data de nascimento eu me conecto com a sua energia e pego a mensagem para você, essa mensagem pode ser uma conexão, pode ser uma, um recado, uma orientação, algo que você precisa saber para o seu próximo ano e também a mesa radiônica, então o combo é o tarô mais a mesa radiônica que você pode escolher ou a mesa para limpeza espiritual e energética de crenças limitantes, é tipo um faxinão energético para tirar da sua vida, dos seus corpos, tudo aquilo que acoplou e que está atrapalhando a sua vida. Então, crenças limitantes, miasmas, é, magia, obsessor, implante, karmas, assim, enfim, ela faz essa faxina, tá? E a mesa radiônica é um instrumento divino que atua sobre o comando do Arcanjo Miguel. Ou uma mesa de abertura de caminhos que é quando a gente tá sem perspectiva e a gente quer mudar a nossa vida, mas não sabe nem por onde começar, os caminhos estão fechados em várias áreas ou em alguma área específica. E aí, então, pode ser uma abertura de caminhos, uma mesa de abertura de caminhos para 2023. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já divulguei isso é, no Instagram, aliás, me segue lá no Instagram, tá, no Instagram tá nessa frigo, frigo igualzinho aqui. Tá? Então eu não sei se vai ter vagas, são poucas vagas que eu separei é, e se você conhece meu trabalho, me acompanha, sabe que eu abro agenda muito pouco, né? Então, assim, pouquíssimas vezes ao ano, esse ano que passou, esse ano que passou não, esse ano que a gente tá, que tá acabando, eu abri só duas agendas. Então, se você quiser, é, sentir no seu coração que quer ter esse contato, quer ter essa, esse, esse trabalho comigo, dá uma olhada aqui na descrição que vai ter o WhatsApp para você se informar. É, se ainda tem vaga, como é que funciona e etc. 
Bom, a carta da proscrição, ela fala é, de, de, de coisas que vão sair da sua vida, que precisam sair da sua vida, são rupturas. Então, você vai passar num período de, é, como a gente fala, de limpeza, de, de faxinão, assim, é, tirar do caminho. É, sabe quando a gente... É, faz uma faxina e vai tirando as coisas que não servem mais, que não, 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 não ressoa mais, aquelas roupas que a gente não quer mais, né? É um período de, 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 de reavaliação, de tirar tudo aquilo que é incompatível com essa nova espiritualidade que tá chegando aí na sua vida, que tá... É... É, tudo aquilo que não concilia mais com essa nova é, maneira de ver a vida mais espiritualizada, tá? É, essa mensagem da espiritualidade, ela tá, tá, voou aqui a carta do ressentimento, tá? Então, ela também tá falando é, sobre você, é, de algum tipo de, de livramento, de algum tipo de discussão, conflito, briga, é, que possa acontecer é, ou que aconteceu recentemente com você. A gente, nessa época de final de ano, a gente, vê, é, a gente tá mais exposto a ter conflitos familiares, porque a gente vê família, né? E também, é, aqui me parece muito mesmo um livramento de, algum, de alguma coisa que podia ser muito mais séria, sabe? Que a espiritualidade tá trazendo para você através de uma proteção mesmo, metendo a mão ali e evitando é, que a coisa saia do controle. Eu nem acho... Que não, há, que não vai haver uma, um conflito. Eu acho que o que acontece é que você vai perceber que a parada poderia ter saído do controle e, de alguma forma, a espiritualidade atuou para que não saísse do controle. Mas é um livramento. Essa carta ela também pode estar tá falando de acidentes, de roubo, de, 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 de violência e... e, e, e mas que você vai saber exatamente que foi um livramento, tá? Então, aqui, a mensagem é exatamente isso. A, a, a espiritualidade tá com você e tá te livrando de alguma coisa é, que poderia ter dado muito, muito ruim. Poderia ter dado muito ruim, tá? Isso, de alguma forma, vai te despertar para você cuidar ainda mais da sua, da sua energia... É, perceber o que é incompatível, às vezes você entende essa incompatibilidade como lugares, falar, bom, eu não volto mais nesse tipo de lugar, isso não, não ressoa mais com a minha energia, ou eu não faço mais esse tipo de reunião, ou eu não me relaciono mais com esse tipo de pessoa, sabe, assim, tem aqui esse livramento, mas que ele é mais do que só um livramento, ele é uma percepção daquilo que você tem que cortar da sua vida pra, pra, daqui pra frente, né? Porque não adianta nada você ter, é, ser liberto né? Dessa, desse ataque, desse ressentimento. E me parece que para alguns de vocês é, tem um ressentimento aí. Então, tipo, pode ser uma relação familiar com ressentimento que daria errado, sabe? Assim, que às vezes você se esforça, mas que não é mais compatível com aquilo. E, e é muito difícil quando a gente é, eleva a nossa vibração... E a gente tem que se afastar de familiares, por exemplo, que não tá mais compatível com a nossa energia, que gera conflitos real, né? Então, aqui tá me mostrando muito que a espiritualidade, muito presente na sua vida, te libertando de alguma coisa, mas, essa, é, mas que você precisa perceber que você vai ter que tomar uma atitude, porque é, não vai ser liberto sempre. Então, se você foi liberto de uma situação, de um lugar onde... É, a energia não ressoa com você, mas que você foi, aí você percebeu, fala, meu, eu não volto mais aqui, mas se você acabar voltando, você não tá, você vai estar tá, é, incorrendo no mesmo erro, percebe? Então, é também um alerta para você não repetir aquilo que você foi liberto, ou se colocar nessa posição novamente, tá? Deixa eu pegar aqui o outro baralho para a gente ver se tem né, algum complemento para escorpião, por favor, que mais para escorpião. Ah, também quero dizer que eu estou pretendendo fazer para semana, para a primeira semana de janeiro, um, uma tiragem mais específica, tirando 
para amor, finanças e trabalho, né? Amor e relacionamento, finanças e trabalho e espiritualidade. E se você quiser esse tipo de tiragem, é uma tiragem um pouco mais longa, mas comenta aqui, tá bom? Então, quando eu tava embaralhando, voou o Senhor de Taças, os Enamorados, o 10 de Copas e o 5 de Moedas. Aqui, essas cartas, elas estão me trazendo aqui é, uma energia de, de, de conciliação amorosa, tá? Então, esse conflito pode ter é, gerado, inclusive, por conta de algum relacionamento ou ah, alguma coisa que fale sobre a pessoa que você está. Eu não sei direito, porque eu não estou entendendo muito bem a mensagem que eles estão falando, mas é como se o conflito fosse alguma coisa, é, como se estivessem falando sobre a pessoa que você vive, ou, ou a sua esposa, ou o seu esposo, sabe, assim, e você é, não gostar disso e, e, e desencadear, ou que fale de alguém que você ama, ou de alguém que você gosta, pode também ser, falar sobre seu filho, sabe aquelas críticas que você não precisa receber? Entende? Aquela coisa que tipo a pessoa tá falando, mas que meu, não é problema dela, mas que isso de alguma forma te afeta. Então também esse respirar fundo para não deixar que isso afete você é, negativamente. É, a carta do 10 de copas, ela fala é, sobre também o lugar onde se está, né? Ela fala a cidade onde se está, o bairro onde se está. Então tem a ver com acontecer, é como se isso fosse acontecer talvez dentro da sua casa ou no seu bairro, ou perto da sua casa, sabe? É, se, se a gente vai falando que aqui a, a libertação é, um, é, é, é de, algo, de algum perigo, né? É, toma cuidado com fogo, é, com queimadura, com... com panela, eles estão me mostrando coisas ligadas a coisas quentes, fogo, é, eletricidade, panela, é, óleo quente, tá? É, se não for uma falação, também pode ser é, a libertação não ser em você, mas em alguém que você ama, tá? Então, tipo, alguém que Poderia ter sofrido um acidente ou que foi liberto de um acidente e ser alguém que você ama, tá? Então, assim, é uma libertação que você vai saber real que é uma libertação, tá? E vamos ver, pra finalizar, vem cá, você, só pra finalizar, pra finalizar, por favor, para escorpião. Um seis de espadas. É... As cartas, elas, elas vieram só para te trazer esse alerta. Não repetir é, algo que pode te colocar em risco, colocar a pessoa ou alguém que você ama em risco, que pode ser é, o seu companheiro, sua companheira, é, algum, o seu filho, a sua filha. Você vai perceber esse livramento e você vai ter que tomar é, algum tipo de atitude para que isso não aconteça de novo, tá? Pode ser um ambiente... Pode ser um conflito com família, sabe, assim, no meio de uma discussão, por exemplo, porque é, eles estão me mostrando, e isso deve ser muito específico, é, pessoas discutindo enquanto mexem com coisas, é, com comida, com cozinha, com, e, que, que, e que é negócio que poderia, que, que o bagulho pode dar errado, sabe, assim. Então, também, se você passar por isso, tenha essa, essa, essa atenção. Redobre a atenção na hora de mexer com as comidas, com óleo quente, com coisas do gênero. Não faça as coisas sem prestar atenção, sabe? Assim, vem muito isso. É, é de acidentes, é, porque, porque tá, tá discutindo, não tá prestando atenção no que tá fazendo, tá desligado, tá com a cabeça em outro lugar, tá revoltado e tal. Então, é, é algo assim, tá? Comenta aqui o que ressoou. Mas, de toda forma, lembrando que vocês estão protegidos espiritualmente, tá? Isso vem mesmo como uma proteção, tá? É, então, comenta o que ressoou. Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. 
Se você já é inscrito e quiser se tornar membro do canal, também ajuda muito. É, eu conto com vocês para que o próximo ano a gente dê um gás, a gente exploda a bolha e o canal possa crescer, chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas. E também te convido para dar uma olhada nas outras... É, nos outros conteúdos aqui do canal, se você vem só pela, pelas previsões, dá uma olhada aqui, eu vou colocar no final desse vídeo, vai ter a playlist Bênçãos, que tem um monte de conteúdos que são realmente re relevantes, são realmente transformadores de uma espiritualidade universalista e livre, é, mantras, meditações, ativações, códigos sagrados, uma série de coisas que pode realmente ajudar a gente, tá bom? Então, feliz ano novo! Um beijo, muita luz e até semana que vem.